আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স আম টিপু সুলতান ওয়েলকাম টু টেকনিক ইজি এডুকেশন ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি অতি পরিচিত এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হলো ভয়েস ভয়েসের বাংলা হলো বাচ্চ আমরা ভয়েসের সংজ্ঞাটা একটু পড়ে নিই কোনো বাক্যে ভার্ব এর যে রূপ তার সাবজেক্ট সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় তার নির্দেশ করে তাই বাচ্চ বা ভয়েস ভিউয়ার্স ভয়েস প্রধানত দু প্রকার যা অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ আমরা অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ কীভাবে বুঝব দেখুন অ্যাক্টিভ ভয়েস থাকতে পারে এরকম যে সাবজেক্ট নিজে কাজ করে ও ভার্বের উপর তার প্রভাব থাকে প্যাসিভে হলো সাবজেক্ট নিজে কাজ করে না ও ভার্বের উপর তার প্রভাবও থাকে না অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ এই বিষয়টি আরও ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেটা হলো অ্যাক্টিভে দেওয়া আছে I eat rice. আমি ভাত খাই আর পেসিভে আছে রাইস ইজ ইটেন বাই মি ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয় ভিউয়ার্স দুটো বাক্যেই সাবজেক্ট রয়েছে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে কোন সাবজেক্টটি সক্রিয় এবং কোন সাবজেক্টটি নিষ্ক্রিয় ভিউয়ার্স একটিভে দেওয়া আছে আই ইট রাইস আমি ভাত খাই তাহলে এই সাবজেক্ট হলো আই আর আইটা নিজে কাজ করে এবং তার ভার্বের উপর প্রভাব ফেলছে কিন্তু ভিউয়ার্স অপর দিকে যখন আমরা দেখব পেসিভে রাইস ইজ ইটেন বাই মি ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয় ভিউয়ার্স রাইস যদিও সাবজেক্ট সে নিজে খেতে পারে না তাকে কোনো না কোনো মাধ্যমে খেতে হয় ভিউয়ার্স এখানে রাইস যদিও সাবজেক্ট কিন্তু সে নিজে কাজ করছে না এবং ভার্বের উপর তার প্রভাবও পড়ছে না যে আমাদের একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে ভয়েস করতে গেলে আমাদের তিনটি উপাদান মনে রাখা খুবই জরুরি সেটি হলো আমি সবার সুবিধার্থে লিখে দিচ্ছি ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন আমাদের ভয়েস করতে গেলে অ্যাক্টিভ থেকে যখন প্যাসিভ করব এবং প্যাসিভ থেকে যখন অ্যাক্টিভ করব আমাদের তিনটি উপাদান খেয়াল রাখতে হবে যেন তিনটি উপাদান আমরা খুঁজে বের করতে পারি সেটা হলো সাবজেক্ট ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট আমরা যদি সাবজেক্ট না চিনি বা অবজেক্ট না চিনি তাহলে আমাদের একটা টেকনিক অবলম্বন করতে হবে সেটি হলো আমরা ভার্বকে প্রশ্ন করব ভার্বকে যখন প্রশ্ন করব কে বা কারা দ্বারা তখন আমরা সাবজেক্ট খুঁজে পাবো আর যখন ভার্বকে প্রশ্ন করব কি বা কাকে দ্বারা তখন আমরা অবজেক্ট খুঁজে পাবো ভিউয়ার্স আমরা এতক্ষণ ভয়েসের প্রাথমিক জিনিসগুলো জেনেছি এখন আমরা মূল কার্যক্রমে চলে যাব আমরা জানি ভয়েস নটি টেন্সে হয়ে থাকে আমি এখন পর্যায়ক্রমে টেন্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখুন এখানে লেখা আছে প্রেজেন্ট ইনফি টেন্স হলে অ্যামিজার পাস্ট ইনফি টেন্স হলে ওয়াজ ওয়ার ফিউচার ইনফি টেন্স হলে বি হবে এখানে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার জন্য আমাদের যে স্ট্রাকচারটি প্রয়োজন হবে সেটি হলো অবজেক্ট হতে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস বি থ্রি প্লাস বাই অর্থাৎ প্রিপোজিশন আদার্স প্রিপোজিশন হতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে প্লাস সাবজেক্ট হতে অবজেক্ট এখানে আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন আমি মনে রাখার কৌশল হিসাবে একটা ছন্দ এঁকেছি সেটা যদি আমরা অবলম্বন করি তাহলে আমরা অবশ্যই অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ এবং প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ ভয়েস সহজেই আয়ত্ত করতে পারবো ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন আমি বলেছিলাম যে ভয়েস করতে গেলে অ্যাক্টিভ থেকে যখন প্যাসিভ করতে যাব সেখানে আমাদের তিনটা জিনিস বা তিনটা উপাদান মনে রাখতে হবে বা খুঁজে বের করতে হবে সেটি হলো সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট আছে কি না আর যদি আমরা সাবজেক্ট অবজেক্ট না পাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে ভার্বকে প্রশ্ন করতে হবে লক্ষ্য করুন অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে দেওয়া আছে আই রাইট আ লেটার আমি একটি চিঠি লিখি এখানে আই হলো আমি সাবজেক্ট আর রাইট হলো ভার্ব আর আ লেটার হলো অবজেক্ট ভিউয়ার্স অনেকেই সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট চিনতে পারে না সেহেতু তাদের সুবিধার্থে বলে দিচ্ছি আমি যদি ভার্বকে প্রশ্ন করি কে লিখে তাহলে কিন্তু সাবজেক্ট পাওয়া যাচ্ছে সেটা হলো আই আর যখন ভার্বকে প্রশ্ন করব কি লিখে তাহলে হবে আ লেটার একটি চিঠি লিখে ভিউয়ার্স আমরা পেয়ে গেলাম তিনটে উপাদান সেটি হলো আই হলো সাবজেক্ট রাইট হলো ভার্ব আর লেটার হলো অবজেক্ট এখানে স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে কিন্তু আমরা যদি মনে রাখার কৌশলটা এটাকে অবলম্বন করি তাহলে আমরা সহজে ভয়েসটা করতে পারবো লক্ষ্য করুন এখানে কারপরে কোনটার কাজ হবে সেটি নির্দেশ করা আছে প্রথমত অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে তার মানে এখানে কে আছে অবজেক্ট তাহলে আমরা অবজেক্ট কি করব সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসবো লক্ষ্য করুন আ লেটার অবজেক্ট তাহলে আমি কি করতে পারি এখানে লেটার তারপর জেনে গেলাম অক্সিলারি ভার্ব বলে ভিউয়ার্স এখানে অক্সিলারি ভার্ব নেই এই বাক্যে অক্সিলারি ভার্ব নেই সেহেতু আমি বলেছিলাম যদি বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স হয় তাহলে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে অ্যামিজারকে নিয়ে আসতে হবে এখানে দেখতে হবে যে রাইটটা কোন ফর্মে আছে 
viewers right holo verb er present form shetu ti present in the tense tahole amra am is er ante pari dekhun a letter er sathe kintu am hoy na aro hoy na jehetu singular tahole amra verb ta ke anbo is tahole hocche a letter is tarpor amra koshule chole jai object tumi subject hole jene gelam auxiliary verb bole tarpor kar kaj b3 bole bolo amay ekhane b3 ante hobe lokkho korun ekhane auxiliary verb ta ana hoyeche ei mul verb er Form take in the corazon. It is a present at the Ami PCB sentences of Jabo. I'm Chinbuki Babet as a presented chilo, Shizu number, auxiliary barbishabe, is stuck in Yashlam. Akon Mul Barber, past participle corbo. A B3 bole, bolo amai. Mul Barbeke, Chinito corazon, energy. Kinto Mul Barber cask into Shash Honey. Shutong Ekan Mul Barber Kishace, present form as a Tahole, B3 cortobe, Tamane, Barber, past participle cortobe. Barber thin number of which was the hobby. Talam Rajani, a writer, a past holo, wrote. Our past participle holo written. Shutran amra likhte pari. Our letter is written. Tarpor dekha jar kar kajashe. B3 bolle bolu amai bol bonato preposition ke. Ta hole amra buste bilechi B3 por kar kaj preposition kaj. Shete hote pare by shete hote pare onno kuno preposition. Kintu odhikam shukhetri amra by use korte pari. Ta hole amra ki likbo our letter is written by. Tarpor kia chhe dekhi ni. Tula shobai atonistur. জানতেও পারিনি সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয় সুতরাং এই বাক্যে আমাদের অবজেক্টে কাজ হয়ে গেছে ভার্বে কাজও হয়ে গেছে বাকি আছে কি সাবজেক্ট তার মানে তোরা সবাই এত নিষ্ঠুর জানতেও পারিনি সাবজেক্ট আমি অবজেক্ট হয় তার মানে এই সাবজেক্টের কাজটা হলো কোথায় সবার পিছনে বাইজুক হয়ে বসে যাবে তাহলে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্মটা হলো কি আই হলো সাবজেক্ট আর অবজেক্টিভ ফর্মটা হলো মি তাহলে আ লেটার ইজ রিটেন বাই মি একটা চিঠি লেখা হয় আমার দ্বারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী বাক্যে যখন আমরা যাব দেখতে পাবো সেখানে হি ক্রিয়েটেড দা প্রবলেম সে সমস্যাটি সৃষ্টি করেছিল এখন লক্ষ্য করুন এখানে আমাদের প্রথমত কাজ হলো আমাদের সাবজেক্ট এবং ভার্ব এবং অবজেক্টকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে সাবজেক্ট হলো কে হি ভার্ব হলো ক্রিয়েটেড তারপর অবজেক্ট হলো দা প্রবলেম তাহলে আমরা মনে রাখা কৌশল হিসেবে আনতে পারি অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে তাহলে দা প্রবলেম সাবজেক্ট হয়ে যাবে দা প্রবলেম তারপর আমাদের কোথায় যেতে হবে জেনে গেলাম Auxiliary verb bole. Jee tu ei baake mool verb achhe auxiliary verb nee. Shee tu mool verb ta ke chini to korar jonno. Amader ekte auxiliary verb er projen hobe. Dekha jag ekte kisi ase past ei ase. Ta mane past infinite tense hole amader auxiliary verb ishabe was over ante hobe. Shudrang amra ekhane was over ante pari, or ante pari. Kintu amader dekhte hobe subject ta kisi kisi ase. Ekte singular ase na plural ase. Viewers lokho korun ekhane the problem shomoshadi ta mane ekta singular form ei ase. Shudrang amra was bevar korbo the problem was tarpor amader sutro ja ache seta holo b3 bole bolu amai tar mane created er form ta ke chinito korar jonno amra auxiliary verb ta enechi ekhon amra mul verb er past participle korbo seti holo created er past participle ki created i tahole amra likhte pari the problem was created tarpor ki ache b3 bole bolu amai bolbo na to preposition ke tar mane obosshoi amader ekta preposition lagbe seti holo ki by the problem was created by tarpor tura shobai eto nishthur janteo parini subject ami object hoy active bakker subject holo he tar objective form hobe ki him viewers asha kori bujhte perechen a porobortite bakke amra dekhbo siam will complete the work siam kaj ti shompurno korbe lokkho korun amra ekhane subject verb ebong object nirnoy korte hobe amra jani siam holo ek e bakker subject ar mul verb holo complete object holo the work tahole amader sutro onujayi amra ante pari object tumi subject hole the work jene gelam auxiliary verb bole jehetu ekhane will ache shetu eta model auxiliary sutrang amader mane onno kono auxiliary verb তো হবে না আমরা উইলটা দিয়ে কাজ করতে পারবো দা ওয়ার্ক উইল তারপর যা বলা ছিল সেটি হলো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হলে বি হবে তার মানে সিএম উইল কমপ্লিট দা ওয়ার্ক এটা হলো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স আর সেজন্য আমরা কি করব উইল এর পরে একটি বি যোগ করে ফেলব দা ওয়ার্ক উইল বি তারপর বি3 বলে বলো আমায় এখানে কমপ্লিট হলো মূল ভার্ব আর মূল ভার্বের সে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে তাকে আমাদের কি করতে হবে বি3 তে নিয়ে যেতে হবে তার মানে মূল ভার্বের past participle e niye jete hobe tahole completed past participle holo completed hocche the work will be completed tarpor bolbo na to preposition ke tar mane ekhon ekta preposition dorkar sheti holo by tora shobai eto nishthur janteo parini subject ami object hoy active bakker subject holo siam ekhon eti hoye jabe passive bakker object siami dear viewers asha kori bujhte perechen amra indefinite tense er shobgulo structure korechi ebar korbo 
কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো লক্ষ্য করুন এম ইজ আর প্লাস মূল ভার্বের সাথে যখন আইনি যুগ থাকে তখন আমরা জানি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তারপর যখন ওয়াজ আর প্লাস মূল ভার্বের সাথে আইনি যুগ হয় সেটা হয় পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তারপর শেল বি উইল বি প্লাস মূল ভার্বের সাথে যখন আইনি যুগ হয় তখন সেটি হয় ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এই ধরনের সকল কন্টিনিউয়াস টেন্স যখন থাকবে তাদের লক্ষণ হিসাবে এবং তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য আমরা কি আনবো বিং আনবো তাহলে আমরা এক্সাম্পলের সাহায্যে বিষয়টি ক্লিয়ার হচ্ছি একটি লিখা আছে আম এটিং দ্য ম্যাঙ্গো আমি আমটি খাচ্ছি সাবজেক্ট হলো আই মূল ভার্ভ হলো ইটিং তারপর অবজেক্ট হলো দ্য ম্যাঙ্গো তাহলে আমরা আগে নিয়মে করে ফেলি এখন এটি হবে যেহেতু অ্যাক্টিভের অবজেক্টটি আমাদের পেসিভে সাবজেক্ট করতে হয় তাহলে অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে আমরা কি করব দ্য ম্যাঙ্গোকে সাবজেক্ট হিসাবে নিয়ে আসবো তারপর আমরা জানি একটা অক্সিলি ভার্ভ প্রয়োজন হয় আর অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে অক্সিলি ভার্ভ দেওয়া আছে অ্যাম আমরা জানি যে অ্যাম ইজ আর তিনটি আনা যায় সুতরাং দ্য ম্যাঙ্গোর সাথে অ্যাম হচ্ছে না দ্য ম্যাঙ্গোর সাথে আরও হচ্ছে না সে সুতরাং আমরা কী আনবো দ্য ম্যাঙ্গো ইজ সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভার্ভটিও সিঙ্গুলার হবে কারণ দ্য ম্যাঙ্গো ইজ অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সটি আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আর সেই জন্য আমরা কাকে আনবো বিং আনবো দ্য ম্যাঙ্গো ইজ বিং তারপর মূল ভার্ভ পাস পার্টিসিপল এই বাক্যে মূল ভার্ভ আছে ইটিং তার মানে ইটকে আমরা ভার্ভের তিন নাম্বার রূপে নিয়ে যাব ইটের পাস পার্টিসিপল হলো ইট অ্যাট অ্যান্ড ইটেন তাহলে আমরা এখন ইউজ করব ইটেন দ্য ম্যাঙ্গো ইজ উইং ইটেন প্রিপোজিশন আনবো সেটি হলো বাই আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হবে মে দ্য ম্যাঙ্গো ইজ উইং ইটেন বা মি আমটি আমার দ্বারা খাওয়া হচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভি দেওয়া আছে করিম ওয়াজ রিডিং দ্য বু করিম বইটি পড়ছিল ভিউয়ার্স লক্ষ্য করুন এই বাক্যে সাবজেক্ট হলো করিম মূল ভার্ভ হলো রিডিং অবজেক্ট হলো দ্য বুক তাহলে আমরা আগে নিয়ম করে ফেলি দ্য বুক হবে পেসিভ ভয়েজের সাবজেক্ট তাহলে দ্য বুক তারপর আমাদের একটি অক্সিলে ভার্ভ প্রয়োজন হয় আমাদের সূত্র সূত্রটা মনে আছে অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে জেনে গেলাম অক্সিলের ভার্ভ বলে তার মানে এখানে ওয়াজ আছে আর যেহেতু আমরা জানি এটা পাস্টে আছে আমরা চলে যেতে পারি ওয়াজ ওয়ারে আর দ্য বুক সাবজেক্টি হলো সিঙ্গুলার সেহেতু আমাদের ওয়ার এখানে আসবে না সেহেতু এখানে দ্য বুকের সাথে আসবে ওয়াজ দ্য বুক ওয়াজ তারপর যেহেতু এটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স আমরা জানি কন্টিনিউস টেন্স হলে কাকে আনতে হবে উইংকে আনতে হবে তাহলে দ্য বুক ওয়াজ উইং তারপর মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল রিডের রিডের পাস পার্টিসিপল হলো র্যাট দ্য বুক ওয়াজ উইং র্যাট তারপর প্রিপোজিশন হবে একটি বাই দ্য বুক ওয়াজ উইং র্যাট বাই করিম আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী বাক্যে যখন আমরা যাই তখন দেখতে পাই একটি বে আছে শি উইল বি ক্রিয়েটিং দ্য প্রবলেম প্লাস লক্ষ্য করুন এই বাক্যের সাবজেক্ট হলো শি কে সমস্যাটি তৈরি করবে শি তারপর মূল ভার্ভ হলো কি ক্রিয়েটিং ক্রিয়েট থেকে ক্রিয়েটিং এসেছে তারপর অবজেক্ট হলো দ্য প্রবলেম সুতরাং আমরা আগে নিয়মও করতে পারি অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে তার মানে দ্য প্রবলেম হলো অবজেক্ট হয়ে যাবে কি এসি বয়েজের সাবজেক্ট দ্য প্রবলেম তারপর আমাদের একটি অক্সিলি ভার্ভ লাগবে যেহেতু আমরা জানি শেল বি উইল বি দুটি একসাথে বসে সেহেতু আমরা কি করতে পারবো হয়তো হয়তো বা আনবো শেল বি অথবা আনবো উইল বি আর দ্য প্রবলেমের সাথে এখন হবে উইল বি দ্য প্রবলেম উইল বি তারপর ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স হিসেবে আমরা কাকে আনবো বিংকে আনবো তারপর মূল ভার্ভ কে আছে এখানে ক্রিয়েটিং এটা পাস পার্টিসিপেল করতে হবে ক্রিয়েটেড তারপর সূত্র অনুযায়ী আমাদের প্রিপোজিশন লাগবে একটি বাই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম সি সাবজেক্ট তার অবজেক্ট ফর্ম হবে হার দ্য প্রবলেম উইল বি বিং ক্রিয়েটেড বাই হার ভিউয়ার্স এবার চলে যাব পারফেক্ট টেন্সের বয়েজে বাক্যে যদি হ্যাভ হেস থাকে প্লাস বি থ্রি থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারি এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাড প্লাস বি থ্রি থাকলে বুঝতে পারি এটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ প্লাস বি থ্রি যখন থাকে তখন আমরা বুঝতে পারি সেটি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স সুতরাং প্রেজেন্ট পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার পারফেক্ট টেন্স যখন হবে তাদের লক্ষণ হিসাবে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য আমরা কী আনবো বিন আনবো বি ডবল ই অ্যান বিন এই বিনটি আমরা ইউজ করব এক্সাম্পলের সাহায্যে বিষয়টি ক্লিয়ার হচ্ছে অ্যাক্টিভে আছে আই হ্যাভ ডান ইট ভিউস লক্ষ্য করুন এই বাক্যে আই হলো সাবজেক্ট মূল ভার্ভ হলো ডান অবজেক্ট হলো ইট তাহলে আমরা আগে নিয়ম করে ফেলতে পারি অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে তার মানে ইট হলো অবজেক্ট হয়ে যাবে কি সাবজেক্ট বেশি বয়েজের সাবজেক্ট হয়ে যাবে ইট তারপর আমাদের অক্সিলি ভার্ভ লাগবে যেহেতু এখানে একটি অক্সিলি ভার্ভ দেওয়া আছে হ্যাভ আমরা জানি ইটের সাথে হ্যাভ হয় না ইটের সাথে কি হবে হ্যাজ সাবজেক্ট সিঙ্গুলার এবং ভার্ভটি কি হবে সিঙ্গুলার হবে সেহেতু ইট হ্যাজ আর আমরা জানি হ্যাভ প্লাস ডান তার মানে হ্যাভ প্লা
সাবজেক্ট হলো আই অবজেক্টিভ ফর্ম হবে মি ইট হ্যাজ বিন ডান বাই মি ইহা আমার দ্বারা করা হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স পরবর্তী বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভে আছে দে হ্যাড কমপ্লিটেড ইট তারা ইহা সম্পন্ন করেছিল তাহলে এই বাক্যের সাবজেক্ট হলো দে মূল ভার্ভ হলো কমপ্লিটেড অবজেক্ট হলো ইট তাহলে আমরা আগে নিয়ম করে ফেলতে পারি অবজেক্ট তুমি সাবজেক্ট হলে ইট হলো অবজেক্ট হয়ে যাবে কি বেসি বয়সের সাবজেক্ট আমাদের অক্সিলি ভার্ভ প্রয়োজন হবে সেটি হলো কি এখানে হ্যাড আছে অবশ্যই আমাদের হ্যাড বসাতে হবে ইট হ্যাড যেহেতু পাস্টে আছে সেই বসাতে হবে ইট হ্যাড তারপর আমরা জানি হ্যাড প্লাস মূল ভার্ভের হ্যাড প্লাস বি থ্রি যখন হবে তখন আমাদের কী আনতে হবে বিন আনতে হবে তাদের তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য এটা যে পাস্ট পারফেক্টেন্স সেটা আমরা চিহ্নিত করবো কি দিয়ে বিন দিয়ে ইট হ্যাড বিন তারপর মূল ভার্ভে পাস্ট পার্টিসিপল করবো ইট হ্যাড বিন কমপ্লিটেড পাস্ট পার্টিসিপল কমপ্লিটেডই হয় তারপর একটি বাই যুগে সাবজেক্টটি অবজেক্ট বানিয়ে ফেলবো তারপর সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম সাবজেক্ট এখানে আছে দে তার অবজেক্টিভ ফর্ম দেন ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী বাক্যটি হলো আই শ্যাল হ্যাভ এনজয় দ্য পার্ট ভিওয়ার্স লক্ষ্য করুন এই বাক্যের সাবজেক্ট হলো আই মূল ভার্ব হলো এনজয় আর অবজেক্ট হলো দ্য পার্টি আর এটি হলো ফিউচার পারফেক্ট টেন্স সেহেতু আমরা আগের নিয়মে করে ফেলি অবজেক্ট হবে পেসিভ বয়েজ এর সাবজেক্ট দ্য পার্টি আর যেহেতু এখানে শ্যাল হ্যাভ আছে অবশ্যই পার্টির সাথে শ্যাল হ্যাভ হবে না কারণ শ্যাল হ্যাভ শুধুমাত্র আই এবং উইয়ের বেলায় হয় সেহেতু আমরা কি আনবো এখন উইল হ্যাভ দ্য পার্টি উইল হ্যাভ দ্য পার্টি উইল হ্যাভ পারফেক্ট টেন্সে আছে সেহেতু আমরা কি আনবো তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য বিন আনবো দ্য পার্টি উইল হ্যাভ বিন তারপর মূল ভাবে পাস পার্টিসিপল এনজয়েডের পাস পার্টিসিপল এনজয়েড একটি প্রিপোজিশন আনতে হবে বাই সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম সাবজেক্ট আছে এখানে আই তার অবজেক্টিভ ফর্ম হবে মে দ্য পার্টি উইল হ্যাভ বিন এনজয়েড বাই মে ভিউয়ার্স আশা করি আপনার সবাই বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও পরবর্তী পরবর্তী দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ সালামু আলাইকুম